ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ് ഫൈവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആദ്യത്തെ ഏഴ് മിനിറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ താഴ്ത്തി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഓൺ വിച്ച് കാറ്റഗറി ദ ബിലോങ്സ് ടു ഇത് രണ്ടും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സ്നേക്ക് കാർഡാണ് പടവലമാണ് ഇതൊരു സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇത് രണ്ടും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമ്പേഴ്സും ക്രീപ്പേഴ്സും ആരോഹികളെന്നും ഇഴവള്ളികളെന്നും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്നേഹ് കാർഡിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്നേഹ് കാർഡ് അപ്പം ഇതേത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആണോ അതോ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണോ എന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പടവലം പന്തൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം വള്ളിയാണ് അല്ലേ വീക്ക് സ്റ്റെമ്പ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതുപോലെ അത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ചെടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമ്പേഴ്സിൽ പെടും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോബെറി എന്താണ് ഇഴവള്ളികളിൽ പെടുന്നതാണ് ക്രീപ്പേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആരോഹികൾ എന്ന് പറയും ക്ലൈമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ അത് കാറ്റഗറി പിടുക അതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ഏതാണ് ക്രീപ്പേഴ്സിലും പെടുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടുത്തരം അടുത്തത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് വീക്ക് സ്റ്റെമ്പ്ഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ടു ക്ലൈംബ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ് അപ്പം വീക്ക് സ്റ്റെമ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെടികൾ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റ് ചെടികളിൽ കയറിപ്പോകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടെൻഡ്രിൽസ് സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ചെടികൾ പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി ആ ഇത് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്താറ്റ് യു ക്യാൻ സീ സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് ഇൻ ദ ആഷ് കാർഡ് ബൈ ദ ആർ കോൾഡ് ടെൻഡ്രിൽസ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് ടെൻഡ്രിൽസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റിലക്കൊടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് എന്താണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് പറ്റുവേരുകൾ അപ്പോൾ പറ്റുവേരുകൾ എന്നുള്ളത് എന്തിനുള്ളതാണ് വെറ്റ കുരുമുളകിനൊക്കെ കുരുമുളകൊക്കെ കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റുവേരുകളാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ചിലത് സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കോൾ ടെൻഡ്രിൽസ് ടെൻഡ്രിൽസും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം ഏതാണ് ടെൻഡ്രിൽസും ടെൻഡ്രിൽസും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും അങ്ങനെ അത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ആ രണ്ട് പേര് ബെറ്റൽ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി ബെറ്റൽ വെറ്റില ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു വെറ്റില ക്രീപ്പേഴ്സിലാണോ ക്ലൈമ്പേഴ്സിലാണോ പെടുന്നത് അപ്പോൾ വെറ്റിലക്കൊടി എന്ന് പറയുന്ന മരത്തിൽ ആ കയറി പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും അത് ക്ലൈമ്പറിലാണ് പെടുന്നത് വെറ്റിലക്കൊടി ക്ലൈമ്പറിലാണ് നിലത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളതല്ല ക്ലൈമ്പറിൽ പെടുന്ന ഒരു സസ്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം നമ്മുടെ ആഷ് കാർഡും സ്നേക്ക് കാർഡും അതുപോലെ സ്ട്രോബെറിയും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു ഇത് ക്ലൈമ്പറും സ്ട്രോബെറി ക്രീപ്പറുമാണ് അങ്ങനെ വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ഹെൽപ്പ് വീക്ക് സ്റ്റെമ്പ്ഡ് പ്ലാന്റ് ടു ക്ലൈംബ് അതർ പ്ലാന്റ് വീക്ക് സ്റ്റെമ്പ്ഡ് പ്ലാന്റ് പിടിച്ചു കയറാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻഡ്രിൽസും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും അതായത് പിടിച്ചു കയറാൻ സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് പറ്റുവേരുകൾ ബെറ്റൽ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി വേ വെറ്റിലക്കൊടി ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു ക്ലൈമ്പറിൽ പെടും നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്
ഇത് മൂന്നും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേതാണ് ടപ്പിയൊക്കെ ആയിക്ക് ഇതിലേതാണ് ചേരുക ന്യൂമാറ്റോഫോർസ് വെച്ചാൽ ശ്വസന വേരുകളാണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേരുള്ള ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്ന അല്ലേ അതുപോലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാം ഭൂകാണ്ഡം അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്ന വേരുകൾ അതാണോ ടപ്പയൊക്കെ വെച്ചാൽ കപ്പയാണ് കപ്പയ്ക്ക് ഏതാണ് ടപ്പയൊക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടാണ് ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു വേരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി കാറ്റേറിപ്പെടും പൊട്ടറ്റോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മിൽ പെടുന്നതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മാണ് ഭൂമിക്കടിയിലെ തണ്ടാണ് പൊട്ടറ്റോ മാങ്ക്രോവ്സ് വെച്ചാൽ മാങ്ക്രോവ്സ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ മാങ്ക്രോവ്സ് മാങ്ക്രോവ്സ് ആ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് മാഷി ഏരിയാസ് അപ്പോൾ മാങ്ക്രോവ്സിനെ വേരുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് ഇൻ മാങ്ക്രോവ്സ് അതായത് ശ്വസന വേരുകൾ മാങ്ക്രോവ്സ് മാങ്ക്രോവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ശ്വസന വേരുകൾ അപ്പോൾ മാങ്ക്രോവ്സ് ഏത് കാറ്റഗറിപ്പെടും ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടപ്പിയൊക്ക സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടാണ് അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മാണ് മാങ്ക്രോവ്സ് ടപ്പിയൊക്ക സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് പൊട്ടറ്റോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മ് മാങ്ക്രോവ്സ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോർസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടുവിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് സ്ക്രൂ പൈൻ ബനിയൻ ട്രീയിൽ സ്ക്രൂ പൈലിലും പെടുന്ന ഇതാണ് ബനിയൻ ട്രീ ആൽമരം പേരാൽ പേരാലിൻ്റെ ഈ വേരുകളും സ്ക്രൂ പൈൻ ആറ്റുകൈതയുടെ അടിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരുകളും ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് സീൻ ഇൻ ബനിയൻ ട്രീ ആർ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിൽ അതിന് ഉത്തരവുണ്ട് റൂട്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആർ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ബനിയൻ ട്രീയിലുള്ളത് പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻസ് ഗ്രൂ പൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ദ സ്റ്റം ദാറ്റ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺവേഴ്സ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ പൈലിലുള്ളത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ടും അതുപോലെ ബനിയൻ ട്രീയിലുള്ളത് പ്രോപ്പർ റൂട്ടും അപ്പോൾ ഏതാണ് ബനിയൻ ട്രീയിലുള്ളത് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് അതുപോലെ സ്ക്രൂ പൈലുള്ളത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് റൂട്ടാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ബനിയൻ ട്രീയിലും സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് സ്ക്രൂ പൈലും ആ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിന് ഓരോരോ മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് ഈ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോക്സും പ്ലസ് വാട്ടർ ഫോട്ടോസിന്തസിസായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എ പ്ലസ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റും ക്ലോറോഫില്ലും ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ബി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ചേർന്ന് സൺലൈറ്റും ക്ലോറോഫില്ലും ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ചേർന്ന് സൂര്യപ്രകാശവും ഹരിതകവും സൺലൈറ്റും ക്ലോറോഫിലും ചേർന്ന് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു ഒ ടു ഓക്സിജൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും B. Name the small pores found in the leaves that help in gaseous exchange. Why is it that the leaves are called the leaves? The name is the name of the leaves. The name is the name of the leaves. We are going to call it the leaves. What is the name of the leaves? The name is the name of the leaves. Plants absorb carbon dioxide and release the oxygen during photosynthesis. This gaseous exchange takes place through small pores in the leaves. These pores are called സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നുള്ളത് പത്താമത്തെ പേജിൽ ഇവിടെ പത്താമത്തെ പേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി ഈ സ്റ്റെയർ ക്ലോറോഫിൽ ഇൻ ദ റെഡ് അമരാന്തസ് ചുവന്ന ചീരയിൽ അമരാന്തസ് ചുവന്ന ചീര റെഡ് അമരാന്തസ് ചുവന്ന ചീരയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് യെസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റെഡ് അമരാന്തസിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ആ പരീക്ഷണം നമ്മളിവിടെ ഈ പാഠത്തിലൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് പരീക്ഷണം ഈ പരീക്ഷണം എഴുതിയാൽ മതി മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പേജ് നമ്പർ പത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ലീഫ് ഓഫ് റെഡ് അമരാന്തസ് ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചുവന്ന ചീരയുടെ ഇല എടുക്കുക അതുപോലൊരു ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക റബ്ബ് ദ ലീഫ് ഓഫ് റെഡ് അമരാന്തസ് എന്നിട്ട് ഓൺ ദ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ആ വെള്ള പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ അമരാന്തസിൻ്റെ ഇല റബ്ബ് ചെയ്യുക ഒരയ്ക്കുക ഒബ്സർവ് ദിസ് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പേപ്പർ എന്നിട്ട് ആ കളർ മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അനലൈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ റൈഡ് ഓൺ നോട്ട്സ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ യു സയൻസ് ഡയർ അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്രീൻ കളർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ വി ക്യാൻ സി എ ഗ്രീൻ കളർ ഇൻ ദ ബ്ലൂട്ടിംഗ് പേപ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോറോഫിൽ ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ അമരാന്തസ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം റെഡ് അമരാന്തസിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻസ് ഈ പ്ലാൻസുകളെ നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം പ്ലാൻസ് ഇതാണ് വാണ്ട ലൊറാന്തസ് വാണ്ട മരവാഴ ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ശീതത്താളി അത് ശീതത്താളി തന്നെയാണ് ഉണങ്ങിയ മരക്കൊമ്പയിൽ കാണുന്ന ചില ചെടിയാണ് വള്ളി വളർത്ത ചെടി റഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം സാൻഡിൽ വുഡ് ട്രീ ചന്ദനമര കസ്കറ്റ മൂടില്ലാത്താളി ഇത് നമുക്ക് തിരിക്കണം വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പിഫൈറ്റ് പൊതുവാണ് വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സെമി പാരാസൈഡ്സ് ടോട്ടൽ പാരാസൈഡ്സ് എപ്പിഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാസൈഡ്സിൽ പെടുന്ന ചെടികൾ തിരികെയാണ് ഇതാണ് വാണ്ട വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഇതാണ് റൂട്ട്സ് ഹാവ് സേർട്ടൻ ബെക്കുലാറ്റീസ് ദേ ക്യാൻ അബ്സോർവ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ ഓസ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് വൈ ദിസ് പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ മണ്ണില്ലാതെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ നീണ്ട വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് മണ്ണില്ലാതെ ജീവിക്കും ദിസ് പ്ലാൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ ഇത് എന്താണ് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രം മറ്റ് പ്ലാൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ സച്ച് പ്ലാൻസ് ആർ കോൾഡ് എപ്പിഫൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വാണ്ട ഒരു എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൊറാന്തസ് ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇത്തിൽ കണ്ണി എതിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനാലാമത് പേജ് പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദർ ലീവ്സ് നോൺ ആ സെമി പാരാസൈഡ്സ് സെമി പാരാസൈഡ്സിൽ പെടുന്നു എക്സാമ്പിൾ ലൊറാന്തസ് അതായത് അത് ഏത് സസ്യത്തിലാകെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും വെള്ളവും മിനറൽസും വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണിയുടെ ഇലയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു പകുതി കാര്യം മറ്റു മരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും പകുതി ഇത് സ്വന്തം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെമി പാരാസൈഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി പാരാസൈഡ്സിലാണ് ലൊറാന്തസ് റഫ്ലേ പിന്നെ ശീതത്താളി ശീതത്താളിയും മരക്കൊമ്പയിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വള്ളിച്ചെടിയാണ് അതും എപ്പിഫൈറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് ശീത താളി എപ്പിഫൈറ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് റഫ്ലേഷ്യ റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പുഷ്പം മുഴുവനായിട്ടും മറ്റ് മരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാരാസൈഡ്സിൽ പെടുന്നതാണ് റഫ്ലേഷ്യ സാൻഡൽ വുഡ് ട്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ വേരിൽ മുളച്ച് വന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചന്ദ്രമരത്തിൻ്റെ വേരിൽ മുളച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നീടത് വലിയ മരമാവും കസ്കറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂടില്ലാത്ത ആളി അത് ടോട്ടൽ പാരാസ വള്ളി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് കസ്കറ്റ കസ്കറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പാരാസൈസ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ കസ്കറ്റ മറ്റ് സസ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സസ്യമാണ് കസ്കറ്റ കാരണം അത് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ കാണാം ഒരു പച്ച വള്ളി പോലെ മഞ്ഞ പച്ച കളർന്ന മഞ്ഞ വള്ളിയാണ് കസ്കറ്റ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഗീവ് ഇറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പേജ് നമ്പർ പതിനാലുണ്ട് ഇതാ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണം ശവോപജീവികൾ അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇവിടെയാണ് നിയോട്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോട്രോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചിത്രം കാണാം അല്ലേ ദീസ് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ അബ്സോർബിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ ഇത് ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സച്ച് പ്ലാൻസ് നോൺ ആസ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഈ സസ്യങ്ങളാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ബ്രെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോൾഡ് പൂപ്പൽ അതുപോലെ മഷ്റൂം കൂണ് ഇതൊക്കെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് മഷ്റൂം എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം ബ്രെഡ് മോൾഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയോട്ടിയ മോണോട്രോപ്പ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിയോട്ടിയ എന്നും മോണോ ട്രോപ്പ എന്നും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ഇവാലുവേഷൻ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ സാർ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിലും ഒരു ലൈക്